Over 5,000 years ago, as Bronze Age civilizations developed in Mesopotamia and Egypt, great cities arose along the flood plains of the River Indus in present-day Pakistan. At its peak, the Indus Valley Civilization had a population of 5 million and was spread across 280,000 square miles. It was known for artisans, engineers and the probable birthplace of yoga. Yet, a few centuries later, the carefully planned metropolis was abandoned and the ruins were lost until rediscovered in 1911 by Indian archaeologist D. R. Bandika. As the story goes, he was guided to the mound by a Buddhist monk while travelling in a boat on the river Indus. In his report, he believed the place to be no more than 200 years old because the bricks found here are of a modern type. Professor Bandar ke liye kar jo hai yahan pe aaye the pehle pehle 1911 mein wo aaye the Sikandar Azam ki jo hai na wo kahin jahan thehre the guzar rahe the uske piche aaye the ki kahan kahan thehre the wo to ye jo hai Mohanjodaro jahan hum khade hain ye laga keh raha tha keh raha tha Labe Darya Tahsil Labe Darya abhi iska naam aa gaya hai Dokri to pehle iska purana naam tha Labe Darya to wahan pe aaya यहां भी दरिया बह रहा था इस साइड में भी इस साइड में भी तो वो आए कश्ती से उतर के उसने बड़ा टेला जो देखा फिर ये स्तूपा है इसके ऊपर चढ़ गए अभी तो ये इसे डिस्कर किया हुआ है इसकी खुदाई की हुई है लेकिन तब भी इसकी खुदाई नहीं थी क्योंकि टेला था तो यहां से कुछ उसको सिक्के मिले बुद्धिस्ट पीरियड के तो 1911 तो उसने देखे और यहां की बड़ी तारीफ की बड़ी बातें बताई यहां की देखिए कि बहुत सारी बड़ी साइड है बड़े-बड़े टेले बने हुए हैं तो फिर सरजान माशा यहां आए विजिट के लिए उसने देखा पहले पहले स्तूपा की खुदाई कराई उसके बाद यहां इसको बोला कि भाई हमें जो है ना ये तो बुद्धिस्ट पीरियड है फिर आहिस्ता स्ट्रीट है यहां नीचे गए खुदाई करते हुए यहां इनको सील मिली पहली पहली सील पहले तो किसी और जगह पे सील मिली थी लेकिन वो कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं ये तहजीब जो है दफन है यही जगह है कौन सी सील थी वो वो यूनिकॉर्न की सील है यूनिकॉर्न फर्स्ट सील डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो किंग प्रीस जब फाउंड हुआ है वो किंग किंग प्रीस मिला है डी के बी से डी के बी डी के बी उस साइड को है तो जब वो मिला है तो लोग उस वक्त नारे लगा रहे हैं इसकी तस्वीर बनी हुई है वो हाथ उठाए हुए नारे लगा रहे हैं इन 1924 आफ्टर इयर्स ऑफ फर्दर डिगिंग एंड फाइंडिंग नो पैरेलल्स विद अदर सिविलाइजेशंस द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया सर जॉन मार्शल अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन वन स्ट्रोक the known history of India was pushed back by three millennia. On the centennial anniversary of the discovery of Mahanjadaru, filmmaker Sakib Masuf visits the site for the fourth time. Each visit has been under a different regime. <laughs> I'm not sure if you're a child. 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 I'm not sure if you're a child
भुट्टो साहब देखा था इधर ऐसे उन्नीस सौ चौहत्तर में उसके साथ बड़े बड़े वजीर थे अमीर थे बड़े बड़े बादशाह थे इधर जो आए थे उसने कहा था उसको पानी निकाल के दी वो जो जमड़े के डोल होते हैं ना मैंने उसको हाथ से पानी निकाल के वो सारे वो देख रहे थे तो ये पाँच हज़ार सर ये पानी पुराने यहाँ से बोल रहे हैं कुएँ से पाँच हज़ार साल पुराना वो सारे देख रहे थे वो तो कितनी इसकी डीप पे कितने वो लोग ये मेहनत करते थे पीते थे इतने कर से करते थे और इसमें किस 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 किसने पानी किसने पिया था ये नहीं उसको ये सारे देख रहे थे बस वो अच्छा भुट्टो साहब ने पानी पिया था नहीं उस, अच्छा। उसको दूसरे को देखा रहे थे ना वो अच्छा अच्छा वजीर अमीर सब चालीस मिनट के बाद शायद थे अच्छा इधर आए थे ये हाँ वो शाह ईरान भी आए थे बिल्कुल हाँ जी तो आप थे यहाँ पे जब इधर थे ना वो अच्छा नया नया था उस वक्त मोहन जिला हाँ नहीं नहीं बिल्कुल पुराना था ये काम नहीं नहीं मैं मतलब उस वक्त उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया था हाँ एयरपोर्ट पे बनाया था इधर इधर आए थे जहाज में उतरे थे ना ये अच्छा बड़े वो बेलगाड़ी तक यहाँ आते थे Among the people who care about Mahenjadaro is Miral Abro, artisan, poet, and currently unemployed conservationist. He has been deemed unemployable since reporting the theft of bricks from the archaeological site. कि अभी भी जो है मोहनदारों की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, कब्जा हुआ है, वो रोड बन रहे हैं। एक रोड इधर बना है, वहाँ से आपको पार्टी बहुत बड़े मिक्दार में पार्टी मिली है। अभी आप देख सकते हैं, पार्टी सरफेस पे पड़ी है। टूटे हुए बर्तन पड़े हैं लोग ईंटें जो हैं वो उठा के ले जा रहे हैं ट्रैक्टर पे ईंटें उठा जो है वो ले जा रहे हैं मैंने उनकी तस्वीरें बनाई थी वो इनाम ये मिला मुझे भाई अब नौकरी से निकाल दिया यहाँ से अभी मेरा वो कोर्ट में मैं हाई कोर्ट में केस किया हुआ है यहाँ ये है जो मोहनजोदड़ों के साथ जो मोहब्बत करता है जो कुछ ये ना बोलता है तो उसके साथ थोड़ा आगे पीछे होता रहता है अलबत् मोहनजड़े के लिए हम सब कुछ जो है झेलने के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं We, we, we love Manjaro. I love Manjaro. The biggest city of the Indus Valley civilization, Mahenjadaro, is also the world's first planned city. Its builders created well-ordered streets and homes with sophisticated water and sewage systems, unmatched until Roman times. At Mahenjadaro, the use of standardized baked mud bricks ensured precision engineering, making it the only Bronze Age city where one can stroll down ancient alleys shaded by intact walls. Original जो है brick वो आपको बता रही है कि नहीं original है। ये बाद की brick है, देखिए। हाँ या आपने खुद आप लोगों ने ये बाद में बनी है। Conservation जी ये conservation ये असल में original थी ये ग्री है, तो बाद में जो है हमने नई इनके लगा के इसको वहाँ जितनी इसकी हाइट थी उसी हाइट पे छोड़ा ओरिजिनल हाइट पे ओरिजिनल हाइट पे छोड़ा है ये ओरिजिनल है हाँ तो ओरिजिनल है हाँ ये ओरिजिनल है इसके ऊपर जो है वो रिपेयर है अच्छा इस तरह देखिए ये ओरिजिनल रेड मोहन जिला रोड ये ये कर रहा है अभी जो है ना ये जो है उसको साठ खा रहा है नीचे कर रहा है ये देखें ये यहाँ से ये गिरा है ये देखें ये ओरिजिनल उनका बना आपको नई ईट अभी ये देखिए देखिए ये नई ईट है ये नई ईट है ये देखिए और ये ओरिजिनल है ये भी ओरिजिनल है लेकिन इसको साठ पकड़ गया है नई हूँ मैं ये ये नई है ये बात की है
आपको एक अपनी सिंधी में कई नज़म जो है वो सुना रहा हूँ मुहे जी मिट्टी आया सदन का पी लुटी आया के अची साथ दियो सूरन में पी सटी आया रोज़ बुढ़ा थी रोज़ बुरा थी कल्टियो खाई रोज़ किरा थी छोहन जी का बठी आया मुहे जी मिट्टी आया सदन का पी लुटी आया वो रोज़ मुख्य था इजाइन वो रोज़ मुख्य था इजाइन धोखे साथ टाहन टाहन पैंजा पया बंगला अडाइन करे गढ़ा गल भिनी आया मुहे जी मिट्टी आया सदन का पी लुटी आया के ती साथ दियो सूरन में पी सटी आया मीर जेके मुझे सर जा मालिक हर घिटी ए घर जा खालक सारे तन के भिनी आया मुहे जी मिट्टी आया सदन का पी लुटी आया के ती साथ दियो सूरन में पी सटी आया as ancient as the land itself or its people prime among them is subu jian chandani born in 1920 in the village of dokri near mohenjadaro a revolutionary writer and a self described rebel was a student in evidence near my village bagi a teacher in the name of acha is his one day press go to bodh mandir so he took the first expedition to bodh mandir at that time i was officer in charge of marshal of the there a car for there ancient bodh mandir on top is there some buddhist means probably the Super. There are some probably nail or something from the Buddha's body, which was buried in the super. Comrade Subu was called the man from Anjadaru by none other than Rabindranath Tagore, whose academy Subu joined in 1939 as a young boy. He could not pronounce me by name, Sobo. He could, he could call me Sobo. Ah, oh. but he used to always find it convenient. Ask Padla, who was our principal, as well as the secretary. Call my boy from Anjivita, from Madurai. That's what he said. That became the best word for him. And when I was participating in the press movement, I will tell you, it was he. He permitted. He said, "My son, I don't want these CID bugs here. They are bothered by teachers and students a lot. I don't want to see them again. But if you want to have this movement, independent movement, independent revolution." I don't mind you. I prefer to pay, pay the price, but you should know that you will be followed from now on. Then we are brought to the Nokri Police, the Larkara Police, the Nokri Police, and since that day, day, thirty nine, thirty nine, I am on the record of the police. The trouble, <laughs> trouble maker, <laughs> who, who created independence movement in Chandni Kiri. I supported Pakistan in 1948. Some of our comrades have retracted support. Their support yesterday, when those of them who came from India, they said it was a mistake to support it because of a separate Muslim state. I think it was the right decision. Right or wrong, we had to belong. to this region of pakistan it's a, it would have been a tragedy if the man from monjdaro had left monjdaro and migrated to india so we are lucky he stayed no, i have never thought of the migrant abhi on pakistan mein ha wo jail mein aaya kehne lage yaar tum khama kha ya ke upar aaye ho हिंदुस्तान जाओ पढ़े नहीं बन जाओ चले जाओ चले जाओ मुझे लीडर नहीं बना 
मुझे चाहिए अपना सिंध में रहना और सिंध में मेरे सुनने वाले भी हैं मेरे प्यारे भी हैं मेरा घर भी है भाई भी है In Pakistan, while Mohenjo-daro is promptly displayed on currency notes and in cultural showcases, in reality, inheriting the art and culture of Indus civilization is problematic to a conservative Muslim society. यहूदियों के किताबों से मिलता है कि इब्राहिम जो है उर से आया और इस वक्त जो पोजीशन है उर की वो है इराक और ईरान के बॉर्डर पे लेकिन तो ईरान के अंदर है और वो जो इब्राहिम के बड़े थे वो उर के ईस्ट से आए तो वहाँ ईस्ट उनका मोहनजो दड़ो बनता है और मोहनजो दड़ो की जवानी थी जब ये था कि आप देखें ना जो इस्लामी बताते हैं कि भाई ऊपर शेव होनी चाहिए जो है वो बनी हो और रो ये जो है रो बांधी हुई है और एराम पाना हुआ है अजरक का और तावीज बांधे हुए हैं और उस टाइम में जो ये देवता है ना उनके साथ उनकी किसी की आपको शेव नहीं मिलेगी इस तरह की शेव जो है क्योंकि बाल काटाना हजरत इब्राहिम की सुनत थी तो दूसरों के बाल नहीं कटे हुए इनकी कटे हुए हैं it is such a fundamental part of South Asian society, the ancient Indus Valley civilization of Hindu, Muslim, Pakistani, tribal, other kinds of cultures and the way they exist today, that it's not a question of trying to appropriate this for one culture or the other culture. And the way to move forward is really science. It's to do real investigation. It's to take pride in a joint heritage, to find the funds and the scholars who are going to research it properly, and draw out those connections and understand better the historical and economic and political roots, roots of society in the subcontinent. They're both there at the same time. And the sort of proto-Shiva seal, that yogic figure seal, how can we not imbue but think that there must be some connection to yoga because the pose is so similar and yoga is a tradition in India that reaches back so far and even if there's a big gap from when we think it started to the ancient Indus Valley civilization, there just may be pieces of that gap that we haven't filled in yet. At the same time, we can't look at the past through the lens of the present and think that things are more connected than we actually have evidence for. So it's just a guess, it's an assumption, it's a good hint that there's a connection, but we're not sure. And that's part of the mystery and the interest in negotiating the different spaces culturally between us and the ancient Indus Valley times and recognizing potential connections and realizing that there are big gaps in our knowledge. It makes life interesting. Mm -hmm. In Pakistan, there are mostly Urdu drama, family-oriented stories. पर जे मां सिंधी आया मां सनाब सवाल आया मुझे तमाम घणो इंटरेस्ट आए त मां मोहन जो दाड़ो जे मथा छोरो वा दुनिया जी सबन का पहली सिविलाइजेशन आए छो जो सिंध के पाकिस्तान के मानु दुनिया में इतरो सुजानन कोन था इतरो जानन कोन था छो जो तई असा उनन के असा पानी कहानी बुधाए कोन सके असा के रही हूं असा जी 5000 साल पुरानी जेका असा जी तारीख आए मोहन जो दाड़ो जी उन जेका सिविलाइजेशन आए जेका दुनिया जी पहली सिविलाइजेशन काउंट थे दी उने जे बारे में एडिट आई का भी फीचर लेंथ फिल्म कान ठई आ तो मुझे इंटरेस्ट आए तो मा उने फीचर लेंथ फिल्म ठाया पर हते अस मुखे पागे पाने मुल्क में के प्रोड्यूसर्स को नन फाइनेंसर्स को नन जे के मुखे हेल्प कन जे अली बाबा साहब ही नोवेल लिखियो मोहन जो दाड़ो ही मोहन जो दाड़ो तमाम बेहतरीन नोवेल आए जे को उने पांजे तमाम पाने एक्सपीरियंस ते लिखियो तो भाई मोहन जो दाड़ो में इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट के छरो उ ताने मानु फर्टिलिटी कर्ट ते बिलीव रखना जमीन के पूजन दे ए खुदा के जा बुत ठाए करे पाजे ग्राउंड में रखना ए उन के अजी जे के नचणी हुंदे जे के डांसिंग गर्ल्स हुंदे डांस करे खुदा के राजी करनी मतलब दे प्रे फॉर गॉड इन डांसिंग वे डांसिंग वाज द एलिमेंट ऑफ प्रेइंग फॉर देम जो डांसिंग गर्ल के हवाले से मुझे इस तरह से लगा के मैं एक देहाती खातून हूं मतलब मेरा बचपन देहात में गुजरा मगर उसके बावजूद मुझे शदीद इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मतलब मुझे तो नहीं था कि मुझे वो सारे मौाक़े नहीं मिले कि मैं खुद डांस सीख सकूँ मगर मेरी बेटी क्लासिकल डांसर है और वो भारतनाट्यम और वो ओडेसी भी हमने किया है जो जो हमें मोहन दड़ों की डांसर मिली है वो ज़्यादातर ओडेसी के करीब है उनके कबीर की अगर इंजरी हो जाती है डांस करते हुए कोई छोटी मोटी 
और मुझे इसके डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है और पूछता है कि क्या बात और उनको बताना पड़ता है कि डांस करते हुए तो उनको ऐसा फील होता है कि हम लोग प्रॉस्टिट्यूट हैं तो जिस देश से डांस गर्ल की जो है वो पाँच हज़ार दस जितने हज़ार कुछ लोग उसको दस हज़ार मानते हैं कुछ बारह और पाँच छः हज़ार मतलब इतने हज़ारों साल पहले जहाँ से डांसिंग गर्ल मिली है वहाँ की डॉक्टर मुझे कहती है कि कहती है या कहते हैं कि आप कौन से किस खानदान से ताल्लक़ रखते हैं कि आपकी बेटी डांस करती है सो यू नो हम टीचर्स की पास की हूँ कि ना व्हाट्स योर प्लान इन योर फ्यूचर यूनिवर्सिटी आई टेल दैम आई टू डांस दैट्स वट आई वॉन्ट टू टू ग्रेजुएट इन दैट आई टू माई पी एच डी इन दैट बट उनको ये बात बहुत अजीब लगती है वो कहते हैं हाँ वो तो ठीक है पढ़ाई क्या करोगी यू नो आई मीन दर इज नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग अ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एक्चुअली अब लिटरेचर वगैरह को एक्सेप्ट किया जाता है फिर भी विच आई एम हैप्पी अबाउट बट म्यूज़िक एंड डांसिंग इज स्टिल लिटल ऑफ एंड उसके अलावा क्लासिकल डांसिंग में जैसे हम घूमरू पहनते हैं ये सारी चीज़ें घूमरू इज ऑलवेज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इज हम रीज़न एंड आई मीन क्लासिकल डांस इज ऑलवेज वेरी एग्जैजरेटेड सो द ब्राइट कॉस्ट्यूम्स एंड एग्जैजरेटेड मेकअप इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू दैट एंड दैट्स हाउ पीपल लुक एट अस अ लॉट ऑफ दैट एंड एन अदर थिंग लाइक ऑल दिस बॉलीवुड शीला की जवानी मनी बदनाम हुई दैट इज एक्सेप्टेड यू नो दैट इज डांस एंड म्यूजिक फॉर पीपल बट दिस सीरियस थिंग्स इज सीरियस थिंग्स आर्ट कि मुझे हमेशा ये कहा जाता है कि अपनी बेटी को कथक डांस क्यों नहीं सिखाती है बोलो वो समझते हैं कि कथक मुसलमानों का है तो वो कहती भरतनाट्यम क्यों वो तो हिंदुओं का है हिंदुओं का और उड़ीसी या भरतनाट्यम तो ये भी एक बहुत और ये चीज़ जो है वो मुझे इंटेलेक्चुअल कहते हैं जो और ज़्यादा तकलीफ़ की बात है इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि कथक सीखना चाहिए उसको लेकिन उसके और भी रीज़न्स हैं और रीज़न्स लाइक पाकिस्तान में नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक ज़्यादा सुना जाता है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल एंड दैट इज़ व्हाट गोज विद कथक वो कथक उसके लिए बना हुआ है तो मैं असल में क्योंकि ड्रामे की फील्ड में या लिटरेचर की हूँ इसलिए तस्वराती तौर पर वो सारी चीज़ें देखती हूँ तो जब मैं पहली दफ़ा मोहन दड़ो गई थी तो मुझे मेरी छोटी बड़ी बेटी जो थी वो उस वक्त मेरी गोद में थी तो इस तरह से गली में हम लोग सब आगे पीछे हो गए और घूम रहे थे तो मुझे ऐसा लगा मैं उस डांसर गर्ल के घुघरू की आवाज़ सुन सकती हूँ और वो उसको देख रही हूँ वो बस अभी आएगी सामने और मैंने एकदम से उसको इतना ज़्यादा तस्वराती तौर पर मैंने लिया कि मुझे लग रहा था कि वो यहाँ कहीं मौजूद है और वो डांस कर रही है और शायद इस वजह से मुझे मैं इन तमाम चीज़ों पर यकीन नहीं करती मगर मुझे लग रहा था कि वो उसको जन्म दे रही हूँ The four-inch statue of the dancing girl remains one of the most endearing findings from Mohenjo-daro. Sometimes referred to as Sambura, she is the most sellable product, being used in advertising brochures and in contemporary plays. Kings Priest ke bhi banaye hain dancing girl ka banaya dancing girl dancing girl ka wo hai. इसकी एक कहानी जो हमने सुनी थी कि जब पार्टीशन हुआ था तो जो ओरिजिनल है इसका वो डांसिंग गर्ल वो इंडिया चला इंडिया गया, चला गया। हमें, हमें जो है वो दाढ़ी वाला अच्छा वो म्यूजिक की हम से ज्यादा वो पहचान रखते हैं ये सही फैसला हुआ है हाँ। ये फैसला सही और हुआ हम, है। हम नहीं बगैर कह रहा वो पहचान रखते हैं मुझे जरूरत तो हमें है ना कि जब कोई रास्ता इधर आ जाए मोहल भी उनको दे दो कुछ देना पहले ऐसी कोई बड़ी गनीमत हमारे के लिए है हाँ, अगर मोदी उधर चले जाए तो खुदा का हमारे ऊपर बड़ा जो है ना ऐसा The interesting thing about the dancing girl is that she plays a role in, you know, politics in Pakistan today, four thousand years later, a different society. But I do think there probably is some deep connection to dancing girls, and if it inspires dancers today in Pakistan or India, all the better, because that's the way that historical traditions reach across the arc of time and uh, continue in different ways. Sir Mortimer Wheeler, the British archaeologist, describes the bronze statue as having. A little Baluchi style face with pouting lips and an insolent look in the eye. She's about 15 years old, I should think, not more. But she stands there with bangles all the way up her arm and nothing else on. A girl perfectly for the moment, perfectly confident of herself and the world. There's nothing like her, I think, in the world. The dancing girl is uh... 
I mean, the way she's so bold about her body and uh, she's so confident about it, it shows, you know, from that statue. That really inspired me. And uh, I think after that, really, I, I started um, feeling so confident about my body. You know, she's, her back is, her shoulders are so straight and she, and I'm probably, I think she's not even wearing full, fully, she's not fully dressed. It shows and uh, I love that, you know. The reasons for the demise of Mahenjadaro remain shrouded in mystery, but a possible hypothesis includes climate change. Many aspects of the enigmatic civilization remain undiscovered. The Indus script, one of the oldest writing systems known to the human civilization, is still undeciphered, while structures such as the distinctive stupa, massive granary, and the great bath crumbled to ruin through salinity and the lack of upkeep. Even the name Mahenjadaru, which translates as the Mound of Death in the Sindhi language, is a modern interpretation, and the only link to its past is what is mentioned in the historical Argadian scrolls. A city-state to the east of Samaria, a place called Maluha. Number of you know serious archaeologists have gone for Meluha as being the Mesopotamian name for the ancient Indus Valley civilization. Uh, it makes sense given what we know now, but you know things might change. We might get more uh, data coming up. I think it's important to have a name for a place. It's very hard to imagine a place without giving it some kind of a name. And if Meluha evokes what we know about the ancient Indus Valley civilization today in 2014, that's good. And maybe we'll get a more accurate name. Maybe we'll know what the people actually call themselves at some point in the future. Today, Malua lies forgotten to the world, but not to its inheritors. For them, it goes beyond nationalistic pride and religious identity as they continue the ancient ways of the Indus civilization. As artisans, dancers, poets, and revolutionaries. Sunday, what's up?